Estamos de vuelta sobre el escenario, aquí con Iris Varela conversando. A la la pausa comentábamos que Iris pertenece a un grupo muy selecto de personas y decíamos que en esta caja hay una pequeña muestra de eso. Ella está ansiosa por abrirlo, aunque usted no lo crea. Vamos a abrir a ver qué dice ahí, Iris, a ver qué hay. Dice que hay que romper el papel para ir. Claro, abre. <risa> Ah, Ay, este, este, ¿Viste qué tal? Es un regalito que te tenemos aquí. Qué bello con secoma. ¿Qué es con secoma, Iris? Consejo de comadre. ¿Quiénes pertenecen a ese consejo de comadre? Ahí está, deciré. Santos Amoral. Está Aurora Moral. Está Teresa Ortega. Está Frazo. Qué también. Bueno. ¿Y quién pone Entonces, el orden ellos, y el desorden dentro del grupo? Es que ellos son los fundadores. Yo soy afiliada posteriormente. Porque yo, cuando, cuando yo llegué de, de, a la constituyente, que fue que conocí a Deciré okay. en persona, y a, eh, ella ya tenía el Consecoma, ella, ella es la fundadora del Consecoma, <risa> Deciré Santo Amaral. Y, y entonces después, bueno, nos, nos decimos comadre porque yo me, o sea, yo me, me autoincluí. Me autoafilié. ¿Y cómo hago para autoafiliarme? Yo puedo ser miembro también, del Consejo sí, también. Que, bueno, no, yo no juego muy bien dominó, pero... No, pero le enseñamos. Ah, bueno. <risa> yo sí juego bien. Hay una no piedra ahí, ¿la viste? ¿El doble blanco cómo quedó? Allá en la esquina. Dice Consecoma, la grabamos Ay, para sí. que ustedes tengan un Qué dominó bueno, oficial mira. de parte. Comadre, comadre, ya vamos a jugar, yo. Mira, tenemos el testimonio de una de las fundadoras del Consecoma. Vamos a ver qué nos quiso decir hoy de Iris Valera, ¿te parece? Sí. Vamos a ver, vente. <risa> hablar de Iris Valera es hablar de alguien muy especial realmente. De verdad que le toca a uno, pues, muy profundo, porque hemos tenido una gran cercanía. Ha sido una, una hermosa manera de, de relacionarnos. Ella, Cilia, eh, Aurora Morales, u, distintas, eh, las mujeres pues de la revolución. Eh, conocer a Iris Valera ha sido una gran, una gran fortuna, ya que yo le doy por lo menos gracias a Dios, porque es como tener una hermana que te entrega la vida. Iris le han construido una imagen terrible, los medios de comunicación. ¿Por qué? Por su vehemencia, por su compromiso y por su, este, su, su manera de ser firme y de decir las cosas como son y de llamar las cosas por su nombre. Iri es eso, vehemente, cariñosa, buena gente, jugadora de dominó, buenísima, hemos, hemos hecho pareja hasta en el dominó. Iri es uno de los, de los símbolos de esta revolución y yo creo que te podemos sentirnos orgullosos porque, y orgullosas porque... Iris Valera nunca nos va a fallar. La vida nos ha premiado, pues. La, la vida nos ha dado la hermosa eh, posibilidad de vivir esta experiencia revolucionaria. Esa es una de las cosas que me ha dado vida, me ha relanzado como ser humano y me dio, entre otras, unas amigas extraordinarias, entre otras, una hermana como Iris Valera. Palabra de decir eso. Vale, Periodista, diputada, tu comadre. Sí, es que ella, ella es la fundadora de Consecoma con Frazo y con otros que eran periodistas. ¿no? Cuando yo llego, cuando me hablaste del, 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 del grupo selecto, <coughs> hay otro también, que éramos las Ángeles de Chávez. ¿Quiénes eran esas? Sí, Lía de Cire y yo. <risa> las Ángeles de Chávez. Dentro de Consecoma, ¿quién te llama a mi 50? Frazo. Yo creo que él dejó un mensaje para ti también el día sí. de hoy. Vamos a ver. Mira, con Iri me unen muchísimas cosas, producto no solo de la amistad, sino que Iris, Deciré, Cilia, yo y otros grupos de amigos constituimos desde el gremio de los periodistas y luego incluyéndolo a ella, que no son periodistas, en el caso de Cilia e Iris, un grupo llamado Consecoma que era un comité de compadres y amigos. Y Iri, también esa Iri, esa fuerza, cuando iba a conversar con individuos de antecedentes impresionantes en la cárcel de máxima seguridad, allí en coro, y se metía, y decía, déjenme afuera, que voy a hablar, y se metía sola a hablar con esos tipos, a frentear eso. 
Esa es la parte humana de alguien. Un día que estábamos en un evento, y dije, tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo. Y bueno, hablamos al terminar el acto. Y nos metimos en un carro, trancamos la puerta y le dijimos al equipo de trabajo, vamos, quiero hablar con ella. Y me senté detrás y le dije, Iri, me acaba de llegar una información. Ya está muy mal. No nos va a durar. Y nos pegamos a llorar, como hemos llorado muchas veces. ¿Qué te puedo decir, mi comadre? Sigue luchando, que yo sé que los estás haciendo muy bien y lo seguirás haciendo muy bien por esta revolución, por el amor que tiene por Chávez y por Nicolás. ¿Recuerdas compadre, este momento sí. en el que él comenta que te dijo esas palabras dentro del carro? Sí. ¿Cómo fue ese día? Eso fue terrible. Eso fue saliendo de... Creo que estábamos en, en la PGB. Creo que era en la PGB. Y él vino a... Él quería decirme algo, eso, pero no me lo quería decir delante de la gente. Claro. Y bueno, y el día, el día que, que el, el presidente Nicolás Maduro, el 5 de marzo hace dos años, cuando él dicta la, la, la noticia esa tan terrible, yo estaba con Franzo también ahí, estábamos todos en el salón de, de prensa del ministerio, en la dirección. Frasos, a Frasos le Frasos gritó, golpeó la mesa. Todo eso fue un golpe muy grande. Yo creo que es parte de ese grito que dijo el presidente Nicolás Maduro que había escuchado. ¿no? Porque de verdad que eso es el peor golpe que nosotros hemos recibido. Y volviendo a lo que hablábamos al principio del, del segmento del Consecoma, ¿no? <coughs> tenemos aquí para seguir un poquito... este a tu comadre con una Mi comadre de Cire. aquí está de Cire con Uy, una hermosa Dios. bebé. quién es mi, pri, mi princesa mi sol. cómo se llama sol caribay cómo es sol como Ay, hija es un sol es un sol es, es que ilumina sol. tu vida verdad sí cómo se porta ella es un sol ella es una niña extraordinaria ah, no es porque sea mi hija pero ella es una niña muy inteligente y donde quiera que ella va, ella, este, ella llama la atención por su forma de ser. ¿verdad? Sostiene una conversación con cualquiera. Uno habla con ella, de verdad, no es porque sea mi hija, pero es una niña muy madura y muy inteligente para su edad. Este, mucho se ha hablado de tu carácter fuerte, ¿no? de, de ese uh -huh. carácter tan recio que, que, que te caracteriza o que por lo menos la, la gente que no te conoce dice que te caracteriza. Porque tus amigos y familiares dicen que por el contrario, es una persona bastante noble, bastante sensible, este, bastante apasionada. ¿Tú crees que han sido los medios quienes han contribuido a esa imagen de, de, que, que hoy en día te caracteriza? Mira, sin duda. Sin duda aquí los medios de comunicación han jugado un papel en mostrar ciertas características en los líderes de este proceso que no tienen. Sobre todo para satanizarlos, claro. ¿no? sobre todo para satanizarlos. También por ahí andan en, en los medios, ¿no? pues, hablando de, de, de eso que dibujan de uno. Por ahí tienen un ataque, entonces sacan una foto supuestamente mía en, una, en un parque en Hollywood, en no sé dónde, en un parque por allá en, en Estados Unidos. Mira, yo para Estados Unidos he ido como dos veces, ¿no? con visa de 72 horas, con visa de 72 horas, claro. para ir a cumplir una tarea oficial y regresar. Ni me interesa ir para Estados Unidos. No me gustan los Estados Unidos. Ir a Estados Unidos a ver qué. Tengo ¿Eh? algo para ti. Ellos son los que se mueren por Mickey Mouse. Que se queden con su pato Donald. Así. Es. <risa> <Perde> pato. <risa> Mira, Iris. ¿Esto que está aquí en qué contexto fue? Ay, Dios. ¿Y quién es ella, por supuesto? Es mi Cuéntame. hermana, Carmen. Mi hermanita. Fíjate el amor con el que Chávez me abraza. ¿Te das cuenta? Chávez a mí me quería mucho. Y yo a él. Eso fue en San Cristóbal. En el, creo que fue en el marco de la campaña, no sé si fue la presidencial del 2006 o el revocatorio del 2004. No me acuerdo en cuál de esas dos, pero eso fue en una de esas dos campañas. El comandante Chávez te quería, como tú lo acabas de decir. Tanto fue así que en un contacto telefónico, en una oportunidad, este halagando tu trabajo y halagando tu, tu, tu figura como mujer de, dentro de la revolución, te comparó 
con una mujer de renombre internacional. ¿Tú recuerdas ese día? Sí. Bueno, al regreso vamos a ver qué le dijo el comandante Chávez a Iris Varela. Ya venimos. Thank you. 